so section 45 class 1 section 45 class 1 is all about charging section under capital gains capital gains la taxable aga irukano appdi sonnaka enna na condition satisfy aganum na capital asset aga irukano transfer nadandirukano in the pvs year idu nadandirukano adala profit or loss vandirukano indha naal condition satisfy aachina automatically profit vandirukano okay indha naal condition satisfy aachina automatically it is going to be taxable under this head appdi nama paathom capital assets na enna appdi solla nama section 2 class 14 la nama paathom now transfer na enna appdi solradha nama section 2 class 47 la paakaporam what is called transfer transfer na porula kurudham panatha vaangunu sir idhula na sir doubt appdi sonnaka adu mattum kediyadhu we have some other words also coming in the transfer adukaga the section 2 class 47 is defining so namakku sale in general understanding transfer angiradhu sale சேல் மட்டும் கிடையாது எக்ஸ்சேஞ்சாவும் இருக்கலாம் ரீலிங்குவிஷ்மெண்ட்டும் இருக்கலாம் இதெல்லாமே கூட நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் தான் ஓகே எக்ஸ்சேஞ்சும் இருக்கலாம் ரீலிங்குவிஷ்மெண்ட்டும் இருக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்சுனா என்ன அர்த்தம்னா ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பி ஏ வந்து ஜுவல்லரி ஷாப் வச்சிருக்கிறார் தன்னுடைய ஜுவல்ல சாரி ஜுவல்லரி கையில் இருக்கிற ஜுவல்ல எடுத்து பிக்கு கொடுக்குறார் அண்ட் பி தன்னுடைய லேண்டை வந்து ஏக்கு கொடுக்குறார் ஓகே ஜுவல்லரி இவர் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாருன்னா ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்கிறார் பி இந்த லேண்ட் இவர் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறாருன்னா ஃபோர் லேக்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்கிறார் இன்னைக்கு ஏ தன்னுடைய ஜுவல்ல பி கொடுத்துட்டார் பி தன்னுடைய லேண்டை ஏ கொடுத்துட்டார் தே ஆர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் ஓகே ஆனால் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஜுவல் அண்ட் லேண்ட் பீங் சே டென் லேக்ஸ் அப்படின்னா ஏ வந்து அஞ்சு லட்சத்துக்கு வாங்கின ஜுவல்லரியே பிக்கு பத்து லட்சத்துக்கு வித்ததாக அர்த்தம் சோ ஏ ஹாஸ் டு பே தேக்ஸ் ஆன் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கேபிட்டல் கெயின் பி இருக்கிறார் இல்லையா நாலு லட்சத்துக்கு வாங்கின லேண்ட் ஏக்கு பத்து லட்ச ரூபா விற்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய கேபிட்டல் கெயின் சிக்ஸ் லேக்ஸ் அதுக்கு அவர் டேக்ஸ் கட்டியாகும் சோ அதனால சேல் மட்டும் கிடையாதுங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் வில் ஆல்சோ பி கமிங் அண்டர் டிரான்ஸ்பர் தான் சோ தெர் ஷுட் பி லாட்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் அதனால தான் கிளியரா டிபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க சேல் ஆஸ் வெல் எஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் டேக்ஸபிள் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் போத் பார்ட்டிஸ் ரெண்டு பேருமே டேக்ஸ் கட்டியாகணும் in case of relinquishment relinquishment appdi sonaka and the cases um taxable like redemption of preference share capital is a good example for relinquishment enude urimaiye na vittu kudukre na preference share holders a irundal and the company la enak dividend vaanga kudiya urimaiye irukku adha redemption pannum bodhu adha na ilakkaren so if i am losing my right over the company because of the redemption appdi sonaka that is called relinquishment appdi company avangalta rendu shares eduthukranga that will also be transfer of course capital gains tax will be attracted for example x y z limited company okay and x is the preference share holder in the share taankitta irukra preference share inge rendu munadi vaangi irukrar okay munadi preference share capital vaangi irukrar at a price of rupees 100 inni kanda share kuduttu preference shares kuduttu adukku badala compensation vaangrar due to redemption okay redemption price being 100 20 apa the difference between these two is the capital gains in the hands of the preference shareholders he has a rights in that company because of the redemption he is losing that so this is also falling under transfer so transfer na enna tho sale exchange relinquishment idu moonume transfer dhaan adhe madri extinguishment of any rights irundichu appo chenaka extinguishment of any rights appdi irundichuna that is also coming under transfer dhaan okay so erkana nama sonno probably uh, uh, right to control management also coming under property in solro adana elande pichunaka that is also coming under uh, means uh, transferring here okay na x ngra company na nirvagam pandradhukku enak adhigaram irukku we had a contract to administrate your business adukku enak yearly package mari kudutanga thirir vandha enna solranga stop pannikalam sir neenga poidunga apdinranga appa stop pannikalam poidunga sonna i am getting a compensation if i am getting any compensation for administration means the cancellation of the administration of the company for that any compensation i get no so that is also going to be taxable under section uh, 45 series okay face value you reduce pandringa that is also coming under uh, extinguishment of any right and cancellation of licenses also be falling under this category idukku or rendu example nam paathirukrom idu rendu me extinguishment of any rights enakku right irukku license vechadanal i am able to sell produce and sell this now the license is cancelled na enala onnu panna mudiyadhu 
இல்ல அந்த லைசன்ஸ் இன்னொருத்தர் டிரான்ஸ்பர் பண்றனா அந்த லைசன்ஸ் வச்சு அவர் ப்ரொ듀ஸ் பண்ணி சேல் பண்ண முடியும் அப்படி சொன்னாக்க தி லைசன்ஸ் டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் வருது இல்லையா தட் இஸ் ஆல்சோ டாக்ஸபிள் தட் இஸ் कॉल्ड எக்ஸ்டிங்யூஷ்மென்ட் ஆஃப் ரைட் என்னுடைய ரைட் انا இழக்கறேன் ஆன் டிரான்ஸ்பர் தட் இஸ் ஆல்சோ கமிங் அண்டர் டிரான்ஸ்பர் and உங்களுடைய uh, ப்ராப்பர்ட்டியே யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ் னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து அக்வையர் பண்ணிரறார் சார் இங்க இருந்து இங்க ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி போயிருச்சு அதுக்கு இங்க இருந்து காம்பன்சேஷன் வருது சோ இவர் சொல்ல கூடாது சார் انا விக்கல சார் கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க கம்பல்சரியா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அதன சார் கம்பல்சரியா எடுத்துட்டு போறது ரோட் எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஏர்போர்ட் வர போகுதுன்றாங்க அண்ட் டேம் எக்ஸ்பென்ஷன் அப்படின்றாங்க உடனே லேண்ட் எல்லாம் அக்வையர் பண்ணி போயிட்டாங்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வருது உங்க லேண்ட் எடுத்துட்டு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க நான் விக்கவே விருப்பப்படல சார் அவங்க அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க சார் அப்படினா இது சேல்ல வர கூடாது அப்படினா நோ நோ தட் காம்பன்சேஷன் யூ ஆர் கெட்டிங் டியூ டு தி கம்பல்சரி அக்வசிஷன் பை தட் கவர்மெண்ட் பை எனி லா ஓகே நாலு ரவுடிங் வந்து புடிங்கிட்டு போயிட்டாங்க சார் அது வர கூடாது எனி லா மூலமாக உங்களுடைய அசெட்ஸ் கம்பல்சரியா அக்வையர் பண்ணிட்டாங்க அப்படி சொன்னாக்க தென் இட் will fall under definition of transfer compulsory acquisition and uh, conversion of capital asset into stock in trade will also be falling under this case right okay nama yerkne pgb pila paathom stock in trade ninga capital gains a transfer convert pannitingna capital asset a convert pannitingna the fair market value on the date of conversion on the date of conversion will be your pgbp அப்படின் நம்ம செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல பார்த்தோம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல இதை பார்த்தோம் இஸ் தட் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கேபிட்டல் அசெட்ஸ் நீங்க சேல் பண்றீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் போது திஸ் வில் பி ஃபாலோயிங் அண்டர் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இப்ப உல்டாவ யோசிங்களேன் நம்ம கிட்ட இருக்கிற கேபிட்டல் அசெட்ஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்ப ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா கன்வெர்ட் பண்றோம்னா தேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் கன்வெர்ஷன் யூ நோ இஸ் கால் சேல் கன்சிடரேஷன் இது இந்த கேபிட்டல் அசெட்ஸ் வாங்கும் போது என்ன காஸ்ட் இருக்குன்னு பாருங்க இது பேர் காஸ்ட் ஆஃப் அக்சிஷன் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ okay is equal to capital gains capital gains nalik in the stock a vikkum bodu profit and loss undichna that will be falling under pgbp that will be falling under the pgbp of course we'll study separately later so inge ninga therinjikka vendiyadhu conversion of capital asset into stock in trade capital asset a stock in trade a convert pannalum also fa- falls under transfer then automatically on the date of conversion the capital gains will be calculated but tax will be levyable on sale of the share in stock and the stock enna vikringa anaikka taxable idukku thaniya or section irukku illustrations irukku adala adala neenga paathukalam no need to worry about that so we have a separate section for compulsory acquisition under section 45 class 5 conversion vandu section 45 le irukku nama paakalam okay so these things in case of immovable property immovable property sale eppa confirm avudha pichanaka possession kudukringa illana as per the transfer of property act section 43a 43a is not coming under income tax act it is as per the uh, transfer of property act but this will be considered as your uh, transfer okay section 53a na solranga na you just understand that transfer of property act okay so in case of transfer of property act a is the owner of a residential house property b is the buyer ipa enna pandran na b vande ivarku cash kudutar இந்த வீடு எவ்வளவு சார் அப்படின்னு பேசி அதுக்கான பணத்தை கொடுத்துட்டார் இந்த வீடு வந்து நூறு லட்ச ரூபாய் அப்படின்ட்டாரு தான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு எண்பது லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அக்ரிமெண்ட் எழுதி கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டாரு இருபது லட்ச ரூபாய் தரேன்னு சொல்லிட்டு எண்பது லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டார் பிளஸ் இருபது லட்ச ரூபாய் தரேன்னு கையெழுத்து போட்டும் கொடுத்துட்டார் உடனே ஏன் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் தன்னுடைய வீட்டுடைய கீ அவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டார் டீட் இஸ் மேட் ரெடி ஃபார் த ரிமைனிங் பேமெண்ட் as well as key is also handed over appadina possession ipa yaar kitta irukku b kitta irukku ana registration b to patram a kitta irundhu b oda perukku maathala registration is pending registration is pending okay registration i irundhal b da owner registration pending ana rendu vishayangal mudinjirchu enna mudinjirchu or part payment kuduttar micham tharen solli eludhi kuduthirukkar adu illamal possession hand over panitar appadi sonna ka Is it a transfer? In general, in the two issues, it is a transfer. That is a transfer. That is a transfer. That is a transfer of property act. So, in this date, we will be able to pay the capital gains tax. Sir, the registration is not going to be able to pay the tax. No, no, no. In the two issues, it is automatically a transfer. In the date, we will be able to pay the tax. So, allowing the possession of any immobile property or the possession of any immobile property or retain in part performance of a contract. ஓகே பொசஷனை கொடுத்துட்டார் பார்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன் ஒரு பார்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக தட் இஸ் கால் டிரான்ஸ்
அதே சமயத்தில் அலாட்மெண்ட் ஆர் லீஸ் அண்டர் ஹவுசிங் பில்டிங் ஸ்கீம் ஆஃப் சொசைட்டி கம்பெனி ஆர் அசோசியேஷன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுவும் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் தான் இஸ் தட் ஓகே அதாவது ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு ஓகே அசோசியேஷன் ஆர் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஓகே ஹவுசிங் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஹவுசிங் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெரிய ஒரு லேண்டை வாங்குவாங்க பெரிய ஒரு லேண்ட் வாங்கிட்டு அங்க பிளாட் போட்டுருவாங்க பிளாட் பட்டி வீடை கட்டிடுவாங்க ஓகே ஒரு சின்ன சின்னதாக வீடு கட்டிட்டு அங்க ஏபிசிடினு ரொம்ப பேர் மெம்பர் ஆக்கிடுவாங்க என் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இப்ப ஒவ்வொரு வீட்டையும் அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணுவாங்க ஏக்கி அலாட் பண்றாங்க ஏக்கி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அலாட் பண்றாங்க ஸோ திஸ் அசோசியேஷன் ஹேண்ட்ஸ் ஓவர் த பொசஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ ப்ராப்பர்ட்டியை ஒரு பாட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார் இதுக்கான பேமெண்ட் கொடுத்துருப்பாரா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இதில் ஜாயின் பண்றதுக்கு மோத மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் கட்டியிருப்பார் அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் கொடுப்பார் இப்ப யார் ஓனர் அப்படின்னு சொன்னாங்க கரண்ட்லி ஒன்லி த அசோசியேஷன் ஆர் ஹவுசிங் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி தான் ஓனர் என்ன லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்த பிறகுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட நேமை ஏ பேர்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க அசச் நோ ஏ இஸ் நாட் பீங் த ஓனர் ஹி இஸ் ஜஸ்ட் கீப்பிங் த ப்ராப்பர்ட்டி என்ஜாயிங் த ப்ராப்பர்ட்டி இட்ஸ் பர்ச்சேசிங் த ப்ராப்பர்ட்டி இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் லைக் இஸ் தட் ஓகே லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்தா தான் டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஆனா இந்த கேபிடல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா அசோசியேஷன்ல இருந்து ஏக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க இல்லையா இது கூட டிரான்ஸ்பர் சொல்றாங்க ஈவன் எ பார்ட் அமௌண்ட் இஸ் ஸ்டில் பெண்டிங்கா இருந்தாலும் இது டிரான்ஸ்பர் ஏன்னா ஏ தான் என்ஜாய் பண்றார் எல்லா பொசஷனும் சோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அலாட்மெண்ட் இந்த வீட்டை கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி தன்னுடைய மெம்பருக்கு அலாட் பண்றாங்க ஃபார் கலெக்டிங் ஏ மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் ஆர் ஸ்மால் அமௌண்ட் அண்ட் வேர் லிஸ்ட் வில் பி கலெக்டட் லேட்டர் அப்படி இருந்துச்சுன்னா தட் அலாட்மெண்ட் வில் ஆல்சோ கன்சிடர் அஸ் டிரான்ஸ்பர் தான் இஸ் தட் ஓகே ஹவுசிங் பில்டிங் ஸ்கீம் of a society, corporate society or a company, housing scheme or other company or other association. If you allot members, it will automatically transfer. The last one being the maturity of our redemption of zero coupon bond. Zero coupon bond, we have already studied, right? So under PGB plus section 36 class 1 sub class 3A, zero coupon bond, okay? So under the zero coupon bond, the face value of the zero coupon bond is the rate of issue price being only 40. only 40 நீங்க 40 ரூபீஸ்க்கு வாங்குறீங்க ஒரு 5 இயர்ஸ் பிறகு அதுக்கு உங்களுக்கு 100 ரூபீஸ் தான் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் will be amortized over the period சொல்லிட்டு செக்ஷன் 36 ல பாத்தீங்க as you are the shareholder and the zero coupon bond holder நீங்க இது 40 ரூபாய் வாங்குனீங்க அது redeem பண்ணும்போது உங்களுக்கு 100 ரூபாய் கிடைக்குதுனா இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 60 ரூபீஸ் இருக்கு இல்லையா that is called capital gain that is called capital gain because the redemption on maturity or அல்லது சேல் பண்ணாலோ that is also considered as transfer Okay, you have zero coupon bond, you have to pay for it. If you have zero coupon bond, you have to pay for it. If you have zero coupon bond, on maturity, you have to pay for it. The moment you are getting the money back, will also be considered as transfer. So, almost seven items are there under section 2 class 47 being the transfer. Sale, exchange, relinquishment, extinguishment of any right, and compulsory acquisition, and conversion, as well as conversion of capital asset into stock, or immobile property allot. Okay, as per the transfer of property act on the possession of hand over pantale, mudhi bachi transfer tha. Adhe se meithil the lease allotment case in case of society and housing, house building scheme company or association and the allotment or lease akut talam adhe vandhi transfer tha. Finally, zero coupon bond and redemption or maturity will also be considered as transfer. Is that clear? Come on, make a note of it.